Napozungumzia kwamba swali hili limelipa kichwa cha habari cha hirizi ya simu napenda nizungumzie kidogo nini maana ya hirizi kwa lambo wajui hirizi. Hirizi ni kitu ambacho au mtu ameenda kwa mganga wa kienyeji akatengenezewa alafu akaambiwa awe anavaa. Anatengenezewa inakuwa kama kama vile ka kitu kamefungwa kama vile kibiriti, kamefungwa kidogo au kameshonwa kama eh, kameshonwa kwa hiyo anatembea nako ili akatamlinda au kutamfanyia mambo fulani. Hiyo ndio maana ya hirizi. Sasa swali nalo sina kwamba hirizi ya simu linaenda kama ifuatavyo. Dr. Love mimi ni nina mke na watoto wawili. Simu yake imekuwa kama hirizi. Yaani anaenda nayo hadi chooni na akiacha lazima aitoe laini yake. Na akifika akifika muda wa kulala simu yake anaificha. Dokta naomba unisaidie. Kuna nini hapo? Ah uh, unaweza ukaona jinsi gani mapenzi ya simu yamefikia mahali pagumu sana kiasi ambacho mwanamke huyu anamsaliti mume wake alafu hapendi mume wake ajue kwamba anamsaliti hii ni dalili ya mwanamke ambaye anakusaliti ukiona mwanamke hataki ushike simu yake na anakuwa makini sana simu yake anaificha ni dalili ni kwamba anakusaliti lakini sitaki ujue huo ndio ujumbe unaotoa kadhalika hata kwa wanaume vile vile wanaume ambao wana tabia kama hizo hizo sawa ni kwamba anakusaliti lakini sitaki ujue sasa ni juu yako wewe kuangalia jinsi gani utakabiliana na hilo kwa sababu ni wazi kabisa kwamba unasalitiwa hiyo ni jambo la msingi sana swali so, lingine ambalo linakuja hapa nimelipa mada inayosema mke yupo kipesa zaidi mke yupo kipesa zaidi sema dr nelson naitwa joel nipo bukoba mke wangu akiomba pesa anataka hapo hapo apewe usipompa ananuna nifanyeje dokta wa well, hii inatisha sana kuona kwamba huyu mwanaume huyu mwanamke amefanya mapenzi ni mradi ambao anapata pesa kwa faida yake yeye mwenyewe ni jambo la msingi sana kwa kila mmoja aweze kuangalia jinsi gani anaangalia uwezo wa mwenzie kumsaidia na aone pale anapoambiwa sina aelewe kwamba kweli hamna kikubwa ambacho nakiona hapa mke wako ameamua kukuonyesha wazi kabisa kwamba bila pesa na yeye mapenzi hayaendi. Ni juu yako wewe uweze kumfundisha huyu mwanamke afahamu kwamba mape, nani, mapenzi na pesa yanakwenda pamoja lakini pesa haiwezi kuendesha mapenzi. Ninapozungumzia pesa haiwezi kuendesha mapenzi pale ambapo unakuwa umempenda mtu ukamkubali hata anapokuwa ameishiwa bado endelea kumpenda unapomkataa maana yake unaona unaonyesha wazi kabisa kwamba wewe hufamini mtu unathamini vitu jambo ambalo ni haramu kwa hiyo unapojikuta kwamba una mwanamke ambaye kwa sehemu kubwa bila pesa hakuheshimu hakusalimi anakununa anakusaliti tambua kwamba ulikosea kuoa sasa tiba ni nini tiba ni kwamba mueleze huyu mwanamke kwamba pesa unaohitaji sina na kama unaona kwa sababu sina pesa sifai basi naomba uondoke kwa sababu, sababu ataendelea kukuumiza na mwambie kama unaona kwa sababu sina pesa sifai basi naomba uondoke tutafute mwanamume ambaye ana pesa ambaye kila ukitaka pesa zipo tu kama benki na mueleze ukweli jinsi gani hili linakusumbua akili na aone hatari ya kuendeleza mwenendo kama huo Okay, eh, swali lingine hapa sema daktari mimi naitwa Pasco Masai daktari ni kweli mapenzi bila pesa hayanogi <laughs> All right, najua maswali haya nimeandika lakini sikujua kama atakuwa amefuatana na kiasi hichi. Yanohusiana wote na pesa. Okay. Okay, okay, anasema mapenzi bila pesa hayanogi. Bwa, alipenda kuzungumza wazi kabisa. Uh, mapenzi bila pesa kidogo yanategemea na mtazamo wenu mlio nao juu ya pesa. Naomba unisikilize. Sawa, so, inategemea sana na mtazamo mlio nao juu ya pesa. Ukikutana na mwanamke ambaye amekulia katika familia inayojua kujali mtu badala ya kujali vitu, pesa yako haitakuwa shida. 
kama una pesa atakupenda tu. Atahangaika pamoja na wewe, atazisa biashara ili mradi tu akuinue. Sawa? Kuna kesi moja ambayo naifahamu ya mama mmoja ambaye anauza ndizi maeneo ya Mwaloni. Yeye yeah, anamsupport mume wake kwa kiasi kubwa baada baada ya mume wake kuachishwa kazi baada ile janga la vieti 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 feki. Sawa? Ile janga la vieti feki. Anamsupport mume wake kwa kiasi kikubwa sana. Mume wake ana kazi. Sawa? Unaona? Anamsupport vizuri sana mpaka wamejenga na nyumba kwa tulikuwa wanampanga kujenga nyumba. Sawa? Unaweza kuona jinsi gani? Sawa? Kwa cha msingi unaweza kuzungumza kwamba ni mtazamo ulionao. Kuna mtu ambaye anasema kwamba okay hatuna pesa lakini tunaweza tukazitafuta kwa hiyo mtahangaika pamoja kuzitafuta sasa vijana wengi sasa hivi wanajua wanajua kwamba wanawake wanapenda pesa na hiyo wanapata shida kuanzisha kwa kuingia ndani ya ndoa kwa sababu gani wanajua wanawake wengi wanapenda pesa na ni kweli kuna ukweli katika hilo katika ulimwengu huu wa dot com ambapo watu wanaingia kwenye mitandao watu wanaona jinsi wanavyopendeza watu wanaendesha magari au na nina nina nini wanaishi kwenye nyumba nzuri wewe unitamthilia mnavyoona kwenye tamthilia na nini unakuta mtu anatamani anatamani kuishi maisha ya kiwango fulani sasa akikuona wewe una hela hakuelewi kwa sababu gani ameshaona kwenye tamthilia nyingi wanaume wa wenye hela ndio wenye mapenzi <laughs> kutokana na tafsiri tafsiri wamekuwa nayo hiyo ndio na kutokana na tamthilia au nini najua kwamba wanaume wenye hela ndio wenye mapenzi kwa hiyo unajikuta bwana Pasco Ah, uh, yasimo uko hapi. Nikukuta kwamba ni kweli unakuta kama una pesa hupendwi na wanawake. Kwa sababu tayari kwenye akili zao mapenzi yanakwenda na pesa. Na hii inatokana kwa sehemu kubwa. Kwamba mwanamke ameumbwa au anamtegemea mwanaume. Hivi ndivyo walivyoumbwa wanawake. Lakini kuna wanawake ambao wameshindwa kutumia akili yao na ndio maana nimeleta mada hii na wasema kwamba inasema kwamba Uh, 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 tamaa za kijinga za wanawake ndio mada ambayo nimekavaa hapo pale Deo Afrika leo tamaa za kijinga ni hivi ni kwamba ni kweli unamtegemea mwanaume unapaswa kutegemea mwanaume lakini angalia usije kapitiliza mpaka ukawa kero hilo linatokea kwa watu wengi sana kwa ni jambo la msingi kuangalia uh, ndugu ya Mfasko na wasili wetu wengine kwamba ni kweli uh, pesa inasaidia kunaogesha penzi lakini cha msingi ni jinsi gani nyinyi mna mtazamo juu ya pesa kwa sababu unapozungumzia pesa ndio inaogesha pesa sawa unaweza kuwa na pesa lakini una gari lakini mke wako anataka unue gari. Unaona? Unataka unue gari. Kwa wewe uweza kununua gari kuna. Lakini pesa ya kula ya kuvaa ipo lakini ya kununua gari haipo. Lakini unua gari lazima ujue uwe na hela ya petroli na vitu vingine. Lakini mke wako anataka uwe na gari kwa sababu rafiki yake ambaye wamesoma naye wana mume wake na gari. Si, kwa hiyo atakusumbua. Si, utakosa raha. Kwa hiyo ndio maana nimezungumza swala la mtazamo. Kuna mtu mwingine unaambia una kunywa chai na muhogo hakuelewi. Chaina muhogo? Eh, akweli. Amezoea chai na keki. <laughs> Amezoea na chai na keki. Niambia chai na muhogo, chai na viazi vya kuchemsha. Hakuelewi. Au unanywa chai kipolo cha wali ulio lala jana. Hakuelewi. <laughs> Anasema hakuelewi kabisa. Amezoea eji chopu. Siji kuna miti chopu. <laughs> Wewe unavijua hivyo vitu. <laughs> Anasema unamletia muhogo. Hakuelewi. Kwa mtu kama hivi. Kwa hiyo tunazungumzia sasa uwezo kanunua keki kama una hela. Mwogo unanua fungu mafungu unaoya mwogo una, unachemsha unakunywa chai na shiba lakini yeye amezoea keki kwa hiyo hakuelewa unapomwambia unapomletea mwogo hakuelewa kwa hiyo inanogesha inategemea na mtazamo wenu sawa hii inategemea na mtazamo wenu sasa hebu fikiria wewe mtu ameelewa kwenye nyumba ameelewa kwenye nyumba ya kifahari umpeleke kwenye nyumba ya tembe sawa unajua matembe ya nyumba za dodoma za matembe tembe nyumba za majani zimetakandikwa udongo hakuelewi Unaona hakuelewi sawa unaona kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani anapozungumza kwamba pesa na nogesha inategemea na mtazamo wa mtu hilo ni jambo la msingi tulizingatia